നോക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷന്റെ തന്നെ കണക്റ്റഡ് ബോഡീസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു ബ്ലോക്സ് കണക്റ്റഡ് ബൈ എ ഹോറിസോണ്ടൽ ബാർ എ ബി ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ടു റഫ് പ്ലെയിൻസ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ കോയിഫിഷൻ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്ലോക്ക് എ ആൻഡ് ദ ഹോറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ഇസ് പോയിന്റ് ഫോർ ദ ലിമിറ്റിംഗ് ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലോക്ക് ബി ആൻഡ് ദ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വാട്ട് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് എ ഫോർ വിച്ച് ദ ഇക്ലിബ്രിയം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ബി ഈസ് ഫൈവ് കിലോനോട്ടൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ആ രണ്ട് ബ്ലോക്ക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ ബ്ലോക്ക് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ബാറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു റിജിഡ് ബാറുമായിട്ട് ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ദ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്ലോക്ക് എ ആൻഡ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ഇസ് പോയിന്റ് ഫോർ അതായത് ഇവിടുത്തെ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കിവിടെ ന്യൂ എ എന്ന് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാം ന്യൂ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോർ ദ ബ്ലോക്ക് ബി ആൻഡ് ദ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഇവിടുത്തെ ലിമിറ്റിംഗ് ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫൈ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫൈയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്ലോക്ക് ബിയുടെ ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ പിന്നെ ബിയുടെ വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബിയുടെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് കിലോ നോട്ടൺ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എയുടെ വെയിറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം ഇക്ലിബ്രത്തിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഇതിൻ്റെ മിനിമം വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഡബ്ല്യു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മ്യൂ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കിക്കേ ബിയുടെ കോയിഫിഷൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ കോയിഫിഷൻ്റെ ഫ്രിക്ഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ആ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടാൻ ഫൈ എന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈയുടെ കാലിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ്റെ ഫ്രിക്ഷനാണ് വേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂ ബി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം മ്യൂ ബി ഇസ് മ്യൂ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഫൈ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ടാൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ മ്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോ ബ്ലോക്സിൻ്റെയും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് എ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് എ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഫ്രീ ബോഡി ഡയറത്തിൽ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ വെയിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വേർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് കോണ്ടാക്ട് സർപ്പസിൽ റിയാക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് കെയുടെ കോണ്ടാക്ട് സർപ്പസ് ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷനും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആ റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് ആർ എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഇനി അടുത്തത് ഈ ബ്ലോക്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എ
ഏറ്റവും അങ്ങോട്ടായിരിക്കും റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു മ്യൂ ഇൻറ്റു റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ മ്യൂ എത്രയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ മ്യൂ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ എത്രയാണ് ആറ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഫോഴ്സും നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള എക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫോഴ്സ് അപ്വേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് ആണ് വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആർ എ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലേ ആർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്വേഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് ആർ എ പിന്നെ നോക്കി ഡബ്ല്യു ഡൗൺവേഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വിബ്രം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മ സീറോ ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവും ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും ഇതാണല്ലേ നമ്മുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഏതൊക്കെയാണ് ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സസ് ഇതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആണ് പിന്നെ നോക്കി നമ്മുടെ കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആർ എ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ എയ്ക്ക് പകരം നമുക്കിവിടെ ഡബ്ല്യൂ എഴുതാം അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യൂ എന്ന് എഴുതാം ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് കെയുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എത്തി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ബി എ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ബി അല്ലേ അപ്പം ബ്ലോക്ക് ബിയുടെ ഫ്രീ ബോൾ ഡയഗ്രം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീ ബോൾ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫൈവ് കിലോ നോട്ടിൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് കിലോ നോട്ടിൻ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം വേർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റിയാക്ഷൻ ആണ് നോക്കി ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഏതാണ് ഇതാണ് അല്ലേ ഈ കോണ്ടാക്ട് സർഫസിലായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർഫസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതാണല്ലേ നമ്മുടെ സർഫസ് ഈ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് ആർ ബി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ റിജിഡ് ബാർ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇനി എങ്ങനെയാണായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ റിജിഡ് ബാർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ബോഡിക്ക് ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അത് നമുക്ക് സി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് സർപ്പസിലാണല്ലേ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ
ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നുകിൽ ഈ ഹോറിസോണലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വേർട്ടിക്കലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വേണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടാനായിട്ട് എന്തായാലും ഒരു ക്ലൂ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നോക്കി നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ഹോറിസോണലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നറിയാം അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഈ പ്ലെയിൻ ഹോറിസോണലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ പോസിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനും ഇതേ പ്ലെയിനിൽ കൂടി തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഹോറിസോണലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ആർ ബി എന്നുള്ള ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാമല്ലോ എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്സസുമായിട്ടാണ് ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊസൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ആർ ബി ആണല്ലേ മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ആർ ബി ഇൻറ്റു കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് എഴുതാം ഇത് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ത് വരും വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് സൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ത് വരും മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ആർ ബി ഇൻറ്റു സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും ഇനിയും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആർ ബിയുടെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ആർ ബിയും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആർ ബി ഒന്നുകിൽ ഹൊറിസോണലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ വേണം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതേ ബ്ലോക്ക് ബി എ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഇത് അത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്താണ് ആ ഈ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്നുകിൽ ഈ ആക്സസുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്സസുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വേണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ദ ഈ വേർട്ടിക്കൽ ലൈനെ താഴോട്ടൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഈ ഒരു ആക്സസുമായിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കാണാമല്ലോ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ റിയാക്ഷൻ ഈ സർഫസിന് പെർപ്പനിക്കുലർ ആണ് അല്ലേ അതായത് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഈ ടോട്ടൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ വേർട്ടിക്കലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലേ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ദാ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആർ ബി റിസോൾവ് ചെയ്യാമല്ലോ എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ആ ആർ ബി ഈ ഒരു ആക്സസുമായിട്ടാണ് ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദാ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ഇൻറ്റു കോസ് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് കൊസൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത കമ്പോണൻ്റ് എന്ത് വരും അത് സൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നെ എഴുതാം ആർ ബി ഇൻറ്റു സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് എഴുതാം ഇനി നോക്കിക്കേ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആർ ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതേ പോയി
आर बी इंटू को सिक्सटी माइन फाइव इज ईक्वल टू जीरो टेम टेम सोलव आड्डे नमुक कॉइंट एइट वन फाइव इंटू आर बी इज ईक्वल टू फाइव कई फाइव ने ईक्वल टू सैन अपने अवेशन सोलव नमुक इन कटी इन नमक आर बी कंपिड़ी अल आर बी अगर फाइव डिवैड बै पॉइंट एइट वन फाइव अदाय आर बी वाले कॉइंट वन थ्री थ्री कलो न्यूट कब आर बी वाले नो कंपिड़ू इन नमक अड़ेलिब्रियम इक्वेशन अप्ल सीग्मा एच इज ईक्वल टू सीरों एक्लिब्रियम इक्वेशन नमुक अप्ले सैन कन्वे नमक फोर्सिटीवे नेगटीव इवे हॉरीसोन फोर्स इवे सी फोर्स ईर कंपोणंट आर बी ईर कंपोणंट सी एस अद प्लस सी नोक म्यू बी आर बी रईट अब नमुक प्लस म्यू बी इंटू आर बी इंटू को सिक्सटी नोकी इत हॉरीसोल कंपोणंट आर बी हॉरीसोल कंपोणंट अब लेफ्टे अब माइन आर बी इंटू सैन सिक्सटी इज ईक्वल टू जीरो ईक्वेशन नमुक म्यू बी वालू अम आर बी वालू अम नमुक सब्सटिट्यूट सी नमक अब सी प्लस म्यू बी वालू एत्र टेन ट्वेंटी आल सी प्लस टेन ट्वेंटी इंटू आर बी वालू एत्र सिक्स पॉइंट वन थ्री थ्री इंटू बाकी को सिक्सटी आ टेम नामे माइन आर बी वालू एत्र सिक्स पॉइंट वन थ्री थ्री इंटू सैन सिक्सटी इज ईक्वल टू जीरों अब ईरवेश ना सोलव अब सी माइन फोर पॉइंट वण नयन फाइव इज ईक्वल टू सीरों इन सोलव नमुक फोर पॉइंट वण नयन फाइव अब ईक्वेशन नमुक सी वाले कल सी इज ईक्वल टू फोर पॉइंट वण नयन फाइव कलो नोट कंप्रसिव फोर्सी वालू नमुक कल नमुक क्वस्ल कंपिड़ान नमुक ई ब्लॉकि वेटा कंपिड़ान इक्वेश नंबर वण नमुक ई वेट कंपिड़ा पेटो अल नोकी सी इज ईक्वल टू पॉइंट फोर डब्ल्यू एट अब नमु इक्वेश नंबर वण नमु डब्ल्यूवे एने पोकी डब्ल्यूवे एने पूँ सी डिवैड बै पॉइंट फोर पेटल सी डिवैड बै पॉइंट फोर अब फोर पॉइंट वण नयन फाइव डिवैड बै पॉइंट फोर अब डब्ल्यू इज ईक्वल टू टेन पॉइंट फोर एइट को नोट कब्ल्यू वालू मिनिम टेन पॉइंट फोर एइट को नोटी वे नमें ई ब्लॉक्स इक्लिब्रियम पोसीशन इन वेट ई प्रोब्लम निर्दू ई वीडियोस वीडियोस लाइक अल चल सब्सक्रैइब उ चानल सब्सक्रैइब अड़ता वीडियो वीडियो